তাদের স্যালারি ঠিকমতো দেয়া হচ্ছে না তাদের যে আওয়ার এবং পে যেটা এটা সম্পূর্ণ ইনসিকিউর হয়ে যাচ্ছে তারপরে তাদের যে লো কোয়ালিটির অ্যাকোমোডেশন তাদেরকে দেয়া হচ্ছে এবং ইনসাফিসিয়েন্ট যে সেফটি ইকুইপমেন্ট সেটা কিন্তু ইনসাফিসিয়েন্ট বা দ্যাট মিন্স ইকুইপমেন্টগুলো সেফটি নয় জি আসসালামু আলাইকুম কামরুজান ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা এটা রিপোর্ট দেখলাম যে যারা এখানে এদেশে ওয়ার্ক পারমিটে এসেছেন বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে তাদের সুবিধার্থে একটি কমিশন গঠন হতে যাচ্ছে আসলে সেটি কি হ্যাঁ আপনি সঠিক শুনেছেন মূলত ওয়ার্ক রাইট সেন্টার বলে একটা চ্যারিটি অর্গানাইজেশন আছে তারা একটা রিপোর্ট দিয়েছে এই রিপোর্টটা মূলত তিনটে যে ক্যাটাগরি আছে সেটা হচ্ছে সিজনাল ওয়ার্কার হেলথ অ্যান্ড কেয়ার এবং স্কিল ওয়ার্কার এই তিনটে রুটের যে স্পন্সার ওয়ার্কার আছে তাদের প্রায় চব চল্লিশ জনটা কেস স্টাডি তারা করে এবং এই চল্লিশটা কেস স্টাডির ভিতরে ছিল তাদের যে ইন্টারভিউ নেয়া এবং তাদের কথা শোনা সেটার বেসিসে মূলত এই ওয়ার্ক রাইট সেন্টার এই রিপোর্টে বলেছে যে এই সিরিয়াসলি এই স্পন্সার ওয়ার্কার যারা আসছে এদেশে এই তিনটা ক্যাটাগরি কথা স্পেশালি যেটা বলেছে সিজনাল ওয়ার্কার কেয়ার ওয়ার্কার হেলথ অ্যান্ড কেয়ার অ্যান্ড যে স্কিল ওয়ার্কার রুটে তাদের কিন্তু সিরিয়াসলি এক্সপ্লয়টেশন হচ্ছে এক্সপ্লয়টেশনের বাংলা অর্থ হচ্ছে শোষণ করা দ্যাট মিন্স তাদেরকে তাদের স্যালারি ঠিকমতো দেয়া হচ্ছে না তাদের যে আওয়ার এবং পে যেটা এটা সম্পূর্ণ ইনসিকিউর হয়ে যাচ্ছে তারপরে তাদের যে লো কোয়ালিটির অ্যাকোমোডেশন তাদেরকে দেয়া হচ্ছে এবং ইনসাফিসিয়েন্ট যে সেফটি ইকুইপমেন্ট সেটা কিন্তু ইনসাফিসিয়েন্ট বা দ্যাট মিন্স ইকুইপমেন্টগুলো সেফটি নয় এবং আপনার তাদের এবং লাস্টে যে শব্দটা ইউজ করছে যেটা সব থেকে বেশি ডেঞ্জারাস সেটা হচ্ছে যে এক্সট্রিম কেসেস যেগুলো আছে এবং অনেক কেসেই দেখা যাচ্ছে যে এটা মডার্ন সেলিভারির ডেফিনেশনের ভেতরে কিন্তু এইগুলো পড়ে যে পরিমাণ যেভাবে এই এক্সপ্লয়টেশনগুলো হচ্ছে এবং আমি এই মুহুর্তে যে 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 এক্সপ্লয়টেশনের যে আমি যে এক্সাম্পলগুলো বললাম যে বেতন কম দেয়া আওয়ার অ্যাকোমোডেশন সংক্রান্ত ব্যাপার সহ ইকুইপমেন্টের সেফটি সহ যেগুলো বললাম এটা মূলত মডার্ন সেলিভারি ভিতরে মূলত এটা পড়ছে তো এই যে এই 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 ব্যাপারটা মূলত যে ব্রেকজিট হয়ে যায় টোয়েন্টি টোয়েন্টির পরে যে কিন্তু এই যে আমাদের যে স্কিল ওয়ার্কার রুট যেটা সেটা অনেক ফ্লেক্সিবল করা হয় কারণ আগে যে টোয়েন্টি টোয়েন্টির আগে যে যে এই যে ভিসাগুলো আছে সেই ভিসাগুলো টু থাউজেন্ড নাইনটিনে দেখা যায় যে ওয়ান হান্ড্রেড ফোর থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড সেভেন্টি ওয়ান মূলত ইস্যু হয় এবং স্পন্সার লাইসেন্স গ্রান্ট হয় মূলত থার্টি টু থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড এইটটি সিক্স কিন্তু টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুতে এটা বেড়ে যে টু হান্ড্রেড থার্টি সিক্স থাউজেন্ড সিক্সটি ওয়ান ভিসা গ্রান্ট হয় যে যে ক্যাটাগরির কথা আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম এবং স্পন্সার লাইসেন্স সেটা ফিফটি এইট থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড সেভেন্টি ফোর গ্রান্ট হয় এবং টোয়েন্টি থ্রিতে কিন্তু এটা আরও বেশি হয়ে গেছে তো এই ক্ষেত্রে একটা উদাহরণ তারা দিয়েছে যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মূলত সে হেলথ অ্যান্ড কেয়ার ভিসা এদেশে এসেছিল এবং তাকে টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড তার চার্জ করা হয় তো একটা এজেন্সির মাধ্যমে এখানে আসা পরে তাকে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয় কিন্তু তাকে কোনো জব দেওয়া হয় না এবং তার কোনো পেমেন্ট দেয়া হয় না তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সে এক্সপ্লয়টেশনের শিকার হয়েছে এবং এই ধরনের সিচুয়েশনে দেখা যাচ্ছে প্রায় একশো জন এই স্পন্সার ওয়ার্কার যারা এই বিদেশ থেকে এসেছে তারা কিন্তু এই সিমিলার সিচুয়েশনের ভিতরে কিন্তু তারা আছে তো এই ব্যাপারে মূলত কয়েকটি রিকমেন্ডেশন এসেছে তার ভিতরে প্রথম যে রিকমেন্ডেশনটা সেটা হচ্ছে যে এই ইমিগ্রেশন সিস্টেমটাকে রিফর্ম করতে হবে এবং এইটাকে মোর ফ্লেক্সিবল করতে হবে এবং এই যে ওয়ার্কার যারা আসে তারা মূলত যেহেতু এমপ্লয়ারের উপরে ডিপেন্ডেন্সি থাকে এই ডিপেন্ডেন্সিটা মূলত 
কমিয়ে ফেলতে হবে কিংবা এটা এন্ডিং করতে হবে নাম্বার টু যেটা আছে বলা হয়েছে যে একটা সিঙ্গেল ইনফোর্সমেন্ট বডি ইন্ট্রোডিউস করতে হবে সেই বডির যে কাজ হবে সেটা হচ্ছে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কাররা যাতে করে এখানে সেফ স্পেস পায় এবং তাদের এক্সপ্লয়টেশন যে ইস্যু আছে সেই ইস্যুগুলো তারা তাদের কাছে রেস করতে পারবে কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ইনফোর্সমেন্ট ইউনিট ইনফোর্সমেন্ট ইমিগ্রেশন ইনফোর্সমেন্ট থেকে কিন্তু সম্পূর্ণ এটা আলাদা হতে হবে কারণ সে এইটাই রেস করতে যে যাতে করে সে ইনফোর্সমেন্ট ইমিগ্রেশন ইনফোর্সমেন্টের শিকার না হয় সেই কারণে বলা হয়েছে যে মূলত তারা যে তাদের এক্সপ্লয়টেশনের যে ইস্যু তারা এই সিঙ্গেল ইনফোর্সমেন্ট বডি ক্রিয়েট হবে তাদের কাছে রেস করবে কিন্তু একটা সেফ টাইমে তাদেরকে ইমিগ্রেশন ইনফোর্সমেন্ট কিন্তু করা যাবে না সেটা কিন্তু সেপারেটে রাখতে হবে সেই ব্যাপারে কিন্তু এই সুপারিশটা করা হয়েছে এবং থার্ড যে রিকমেন্ডেশনটা দেয়া হয়েছে সেটা বলা হয়েছে যে অ্যাপয়েন্ট করতে হবে একটি মাইগ্রেশন কমিশনার যে মাইগ্রেশন কমিশনার মূলত লিড করবে এই ওয়ার্কারদের যে ওয়েলফেয়ার স্ট্র্যাটেজি আছে এবং কোয়ার্ডিনেট করবে এই যে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার আছে তাদের এক্সপ্লয়টেশনে যাতে তার শিকার না হতে পারে তো ইন কনক্লুশনে আমি যেটা বলবো যে রিসেন্টলি মাইগ্রেশন অ্যাডভাইজারি কমিটি কিন্তু এই ব্যাপ এই ইস্যু নিয়ে কিন্তু তারা বলেছে এবং হাউস অফ লর্ডসেও কিন্তু হাউস অফ লর্ডস হর্টিকালচারাল কমিটি কিন্তু এই সিমিলার টাইপ অফ কনসার্ন কিন্তু তারা রেস করেছে তো এই যে রিপোর্টটা আমি দেখতে পেলাম এটার ভিতরে আমি কিছুটা পজিটিভ কিছু দেখ জিনিস দেখতে পেলাম যে রিকমেন্ডেশনগুলো যেটা তিনটা আমি বললাম এই রিকমেন্ডেশন যদি কার্যকরী হয়ে থাকে তাহলে আমার যেটা মনে হয় যে যারা এই স্কিল ওয়ার্কার কিংবা হেলথ অ্যান্ড কেয়ার কিংবা সিজনাল ওয়ার্কার হিসাবে এসে এখানে শোষিত হচ্ছে এখানে বঞ্চিত হচ্ছে তাদের উপরে এক্সপ্লয়টেশন করা হচ্ছে সেই জায়গা থেকে কিন্তু তারা একটা প্রোটেকশনের একটা জায়গা তারা খুঁজে পাবে এবং যদি এই রিকমেন্ডেশনগুলো যদি হোম অফিস যদি বাস্তবায়িত করে তাহলে পরে এই যে এমপ্লয়ার যে যে স্পন্সার ওয়ার্কার যারা এসেছে তারা মূলত প্রোটেক্টেড হবে এবং তাদের এক্সপ্লয়টেশনটা থেকে তারা হয়তো বাঁচতে পারবে ধন্যবাদ